欢迎观看老班的时光。今天分享一款香酥萝卜丝饼，这款饼用到的制作方法和普通的烧饼不太一样，做出来非常的酥脆。加上北方最近一直在降温，吃一点萝卜有益身体健康。那好了，接下来就来开始分享制作。首先准备500克的中筋面粉，也是家里最常用的面粉。首先面粉中加入3克的盐，用手简单的搅拌一下。接着加入水280克左右。最后加入两勺的食用油，比一般的勺子要稍微大一点，大概是二十克左右。接着就把这份材料和成一个柔软光滑、不沾手、不沾面盆的面团。今天分享的这款饼啊，和普通的菜饼不一样，不需要放酵母，不需要发面，做出来的饼啊特别的酥脆。和好的面团盖上一张潮湿的笼布，松弛二十分钟。二十分钟以后，面团就稍微软一点了，比较好操作了。然后把面团取出来，松弛好的面团就不需要再揉面了。然后把面团分成九个小剂子，用手把分好的小剂子再团一下。团好之后，取来一个平盘，为了防粘，盘子的表面刷上一层油。简单的把小剂子揉一下，揉成一个长条状，放在盘子里。处理好的小剂子表面也刷上一层油，不然一会儿啊就全部粘在一起了。下一步要准备馅料，时间比较长，面团盖上保鲜膜，放在一旁，防止风干。接下来准备馅料，这是一个已经洗干净、掐头去尾的青萝卜，这个萝卜大概有900克。接着取来一个工具，把萝卜擦成丝，这个工具特别老，现在应该不经常见了。做这款饼用白萝卜或者是胡萝卜两掺也可以。萝卜丝准备好以后，加入5克的盐，要把萝卜里的水杀出来。把萝卜丝和盐拌均匀，放在一旁等待出水。趁着这个时间，准备一点佐料，六十克的葱切成葱花，三十克的姜切成姜末。如果不喜欢吃姜，可以少准备一点，或者是切的特别的碎，这样就吃不太出来。馅料里面放一点火腿，大概200克吧。喜欢吃肉的朋友可以多放一点。准备的火腿不用切得太碎，切成小长条就可以。准备好这些馅料之后，看一看刚才腌制的萝卜怎么样。萝卜看上去已经全部蔫了，这个时候水分基本上都杀出来了。戴上一副一次性的手套，把萝卜里的水挤出来。萝卜掐水的时候稍微使点劲儿，不然一会儿又出水了。烤的时候不太好弄。萝卜处理好以后，就把刚才准备好的所有的材料全部倒进去，然后简单的搅拌一下。接着材料中加入四勺的食用油。同样是再简单的搅拌一下，搅拌好以后，加入三分之一勺的鸡精，根据自己的口味再加入适量的盐。视频中加入了半勺，半勺的黑胡椒粉、白胡椒粉也可以。接着就把这份材料再拌均匀。材料拌均匀之后，到了最后，如果感觉馅料还是有一点干，可以适量的加入一点香油，这样吃起来会更香。简单的搅拌一下之后，馅料就准备好了。为了防止馅料再次出水，立马就把刚才准备好的面团取过来，开始制作
。为了防止面团粘案板，案板上和手上抹上少许的油再操作。取过来一个面剂子，用手简单的摊一下。接着取来擀面杖，摊得更薄一些。面皮摊好以后，就在一侧放上馅料。准备了九个面皮，馅料多放点都能放上。先拽着面皮的一侧，把馅料包上。为了让饼做出来更酥脆，可以准备一点油酥，刷在剩余的面皮上，薄薄的刷上一层，不需要刷太多。油酥不易变质，用不了的油酥可以放在冰箱里保存，下次来用。接着就轻轻地蹬着面皮，然后卷起来，这样做出来的饼口口酥脆，层层掉渣。卷好的这个饼竖着，用手轻轻地按一下，不要按压的特别扁。做好饼之后，在烤盘上刷上一层油，然后把饼放进去。烤盘里的油可以刷的稍微多一点，因为这款饼可能烤的时候会出水，一出水饼就会粘在烤盘上。这款饼稍微有一点大，七八十升的烤箱可以一次性烤完，四十升左右的烤箱可以一次性烤六个，三十升的烤箱可以一次性烤四个。饼的表面也刷上一层油之后，就可以送入到烤箱了。烤箱的温度设定是把上火预热到二百二十度，下火预热到二百二十度。饼放在烤箱的中层烤二十五分钟左右，烤制的表面金黄酥脆就可以取出来了。这种方法制作的饼特别的酥脆，口口掉渣。为了方便大家去记视频中所需要的材料，视频下方的备注栏或留言区有文字版的配料，有问题可以在留言区留言。大家如果喜欢老爸做的美食，可以帮忙关注、点个赞，谢谢大家。这款饼太酥脆了，用手都不太好掰，一掰就掉渣。趁热吃最好吃。天气逐渐转凉，大家也多注意身体。今天的这期美食就分享到这里了，也祝大家生活愉快。